morning everybody morning okay let's start with grain stability today So let's come to a wee bit of your phase one grain stability revision and the requirements of grain stability. So for grain calculations, we need to know the requirements of the grain code. So the first requirement of the grain code is the angle of heel due to assumed shift of grain shall be not greater than 12 degrees. That's the first requirement. Uh, uh, and if the vessel is a new vessel that is constructed after 1994, then the angle of heel shall not exceed 12 degrees or the angle of deck edge immersion whichever is less whichever is less that is the first requirement 12 degrees or deck edge immersion whichever is less now the second requirement of the grain code is the net residual area. So in short, I'm going to write it as net residual area, NRA. This is the net residual area. So between the healing arm curve between the healing arm curve and the writing arm curve writing arm curve matlab gz curve the net residual area between the healing arm curve and the writing arm curve that is the gz curve up to Forty degrees, or the angle of down flooding, or the angle of down flooding. I'm calling it as theta f, also called as the angle of flooding. Same thing. The new name is called as down flooding, as per the intact stability code of 2008. So you have to know these terminologies now. So it's called as angle of down flooding. or the angle of heel at which the maximum difference occurs between the healing arm curve and the GZ curve or angle of heel of max difference. between the healing arm curve and the writing arm curve, whichever is least, whichever is least. Should be not less than, should be not less than 0 0.075 meter radian. I repeat once again, the net residual area between what between the healing arm curve and the writing arm curve that means gz curve up to what up to 40 degrees or the angle of down flooding or the angle of heel 
ऑफ मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन दीज टू कर्व इन ये तीन है इन तीनों में से विच एवर इज लीस्ट विच एवर इज लीस्ट शेल बी नॉट लेस देन पॉइंट जीरो सेवन फाइव मीटर एरिया अब इसका क्या मतलब है मतलब ये है कि सपोजिंग किसी क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ डाउन फ्लडिंग थर्टी एट डिग्रीज दिया हुआ है तो नेट रेजिडुअल एरिया अप टू थर्टी एट डिग्रीज बिकॉज थर्टी एट इज लेस देन फोर्टी अच्छा किसी क्वेश्चन में सपोजिंग एंगल ऑफ डाउन फ्लडिंग आपको दिया हुआ है फोर्टी टू डिग्रीज देन 40 और 42, विच एवर इज लीस्ट मतलब 40 इज लीस्ट सो नेट रेजिडुअल एरिया अप टू 40 डिग्रीज ये मतलब है इस लाइन का सो so, वो एरिया जो है वो इससे ज्यादा होना चाहिए तो so, सारा गेम बेसिकली 38 या 42 का है अगर 38 है तो 38 काउंट होगा अगर 42 है तो 40 काउंट होगा ये मतलब है सर इसमें जो ये थर्ड पार्ट है ये दो का तो समझ आ गया था थर्ड वन इज और एंगल ऑफ हील ऑफ मैक्स डिफरेंस हां ये ये भी डायग्राम में ये ये भी मैं भी डायग्राम में जब आएगा ना तो मैं समझा दूंगा बट इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है ये दो की ज्यादा इंपॉर्टेंस है ओके सर इसको मैं अभी जब डायग्राम आएगा ना तो आई विल एक्सप्लेन इट कि इसका क्या मतलब है अच्छा ओके okay, अब तीसरे पे चलते हैं सो जीएम फ्लोइड ऑफ द वेसल एट एनी पॉइंट इन टाइम शेल बी नॉट लेस देन 0.3 मीटर ओके सो बिफोर द ग्रेन इज लोडेड फोर लोडिंग ग्रेन वेसल विल डेमोन्स्ट्रेट वेसल विल डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी ऑफ द शिप टू कंप्लाई विद ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स एट ऑल स्टेजेस टू कंप्लाई at all stages to comply with what the requirements of the grain code basically ye jo hum likh rahe hain it should be able to comply at all stages throughout the voyage so ye it should be able to comply with it and lastly there should be no list that means vessel should be upright on departure no list prior departure no list <coughs> and ye jo requirements hain ye panch requirements ye panch panch tantra keh lo ye the vessel should be able to comply with this requirement throughout the voyage ये है हमारे इसकी जो हमें फुलफिल करनी है जिसको कहते हैं इंटैक्ट स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्रेन आल्सो कॉल्ड एज ग्रेन स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एनी डाउट्स एनीबडी हैज अब मैं इनके ऊपर अब इनके अंदर घुस रहा हूं अब मैं नाउ आई एम गेटिंग इनटू इट सो now let us start with the numerical and i am picking up question number 114 from henship question number 114 from inch oh main to thoda formula to kara dun formula karana bhul gaya for i forgot to do the formula ओके द फॉर्मूला बेसिकली जो इसमें चलता है 
वो है दिस इज सो जो फॉर्मूलेज हम यूज करते हैं सो अगर पार्टली फिल्ड कंपार्टमेंट है पार्टली फिल्ड कंपार्टमेंट देन दी टोटल हीलिंग मोमेंट विल बी वन पॉइंट वन टू टाइम्स दी कैलकुलेटेड हीलिंग मोमेंट जो कि क्वेश्चन में दी हुई होगी हमें सो ये टोटल हीलिंग मोमेंट देगा और जो फुली फिल्ड की दी होती है वो वैसी की वैसी यूज होती है सो देन फुली फिल्ड हीलिंग मोमेंट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन प्लस पार्टली फिल्ड हीलिंग मोमेंट which has been calculated above using this thing will give me what is assumed volumetric healing moment assumed volumetric healing moment so ye mujhe assumed volumetric healing moment de dega jab main dono ko total karunga fir मुझे हीलिंग आर्म कर्व बनाना है तो उसके लिए मुझे लैमडा जीरो चाहिए सो लैमडा जीरो की वैल्यू जो है वो आएगी एज्यूम्ड वॉल्यूमेट्रिक हीलिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय स्टोरेज फैक्टर into displacement and this will give me lambda 0 jisse main wo line khichunga and lambda 40 will be 0.8 times of lambda 0 lambda 40 ye isse main तो भी हीलिंग काम कर्व बनाऊंगा अभी मैं ये एक्सप्लेन करूंगा जब मैं मैं कर्व में जब जब घुसूंगा कि ये कर्व कैसे बनाऊंगा मैं बट अभी के लिए यू जस्ट राइट डाउन दिस फॉर्मूलाज सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द फॉर्मूलाज फर्स्ट फॉर्मूला रिपीट करिए प्लीज फर्स्ट फॉर्मूला है जो पार्टली फिल्ड कंपार्टमेंट है उसमें जो टोटल हीलिंग मोमेंट होगी वो होगी 1.12 पॉइंट वन टू टाइम्स दी कैलकुलेटेड हीलिंग मोमेंट जो कि मुझे क्वेश्चन में दी हुई होगी कैलकुलेटेड हीलिंग मोमेंट सो ये मुझे वो टाइपो एर है किताब में हिंदिप uh, में सो so, वो 1.12 पॉइंट वन टू है सो so, दी the total healing moment is 1.12 into the calculated healing moment which is given in the question for the partly filled holds and for the fully filled holds it is as it is so the fully filled holds plus the partly filled holds jo humne upar mein calculate kiya usko total mein karta hu to wo mujhe dega what is called as assumed volumetric healing moment और इस एज्यूम वॉल्यूमेट्रिक हीलिंग मोमेंट को मैं इस फॉर्मूले में घुसाता हूं तो मुझे लैमडा जीरो मिल जाता है जहां से मेरा हीलिंग आर्म कर्व शुरू होगा जीरो डिग्री के एंगल में और फिर मैं उससे लैमडा फोर्टी निकाल लेता हूं विच इज पॉइंट एट टाइम्स द लैमडा जीरो अब न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं लेट्स कम टू द न्यूमेरिकल नाउ So 
let us start with our numerical. <coughs> so I'm on question number 114. Can I erase it? Yes. Okay. So now अब क्वेश्चन नंबर वन वन फोर में आपको क्वेश्चन में वेरियस डेटास दिए हुए हैं ओके सो यू आर गिवन अ वेसल इज लीडन विद ग्रीन इन बल्क स्टोरेज फैक्टर इज गिवन टू यू वन पॉइंट वन एट फोर एंड इट हैज अ डिस्प्लेसमेंट सो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू यू एट सेवन टू एट फोर टर्म्स Uh, her kg calculated assuming the cg of the cargoes in the filled hold uh, to be at volumetric centroid of the compartment is 10.36 so the kg calculated is 10.36 fsm is given to you as 2643 km is given to you as 13.2 now the vhm of all filled holds VHM VHM of all filled holes the total VHM is 5864 M4 and partly filled holes is 14400 partly filled holes VHM is 14,400. The angle of down flooding is given at 37 degrees. Theta F is 37 degrees. Since 37 is less than 40, therefore we will use 37. Agreed? Yes, sir. Okay. Okay. And then the KN values for various thetas are given to you. The KN values are given for various thetas. A certain whether the ship satisfies the grain stability criteria. That means in very simple language, if you are the mate of this vessel, given this condition, would you load grain in this or not is the criteria. So, when, uh, so basically you will first calculate kg fluid, which you know is kg solid plus FSC. ये हमारा फेज वन आ गया थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा क्विकली जंप करूंगा केजी फ्लोइड इज केजी सॉलिड प्लस एफएससी सो वो आपने कैलकुलेट किया एंड दैट केजी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10.390 एंड केएम इज गिवन टू यू ऑलरेडी सो देयरफॉर जीएम फ्लोइड is equal to 2.810. Yahan tak koi doubt to nahi hai? Is this okay? Yes. Okay. Now, variations in the question. Many times what they'll give you, ye yahan pe holds mein, they might give you hold number one, fully filled. 500. Hold number two, partly filled, 1000. Hold number three, fully filled, 
हजार होल्ड नंबर फोर पार्टली फिल्ड दो हजार ऐसे करके होल्ड वाइज भी दे सकते हैं तो व्हाट विल यू डू यू विल टोटल अप ऑल द पार्टली फिल्ड उसका टोटल ये आएगा यू विल टोटल अप ऑल द फुली फिल्ड उसका टोटल ये आएगा ठीक है यू आर ओके विद दिस वेरिएशन यस सर सर और ये जो आपने बताया था 1.12 ये कब यूज करेंगे अभी मैं आ रहा हूँ उस पर आई एम जस्ट गोन कम टू दैट ये मैं दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हुई हैं कई बार वो होल्ड वाइज भी ब्रेकअप करके आपको दे सकते हैं तो आपको उसको टोटल कर लेना है इंडिविजुअली ओके नाउ इसके बाद आपने जीजेड कर्व बनाना है बेस्ड ऑन द वैल्यूज which are given to you so you know the formula for that that is kn minus kg fluid sin theta will give you the corrected gz to aap wo table banaoge jaise humne phase 1 mein banaya tha and usme aap correction laga ke kg fluid ye rahi sin so You will make get the GZ values corrected. ठीक है. Now the VHM. वो मैंने VHF लिख दिया. Sorry. VHM. So the VHM for the fully filled. will be 5864 used as it is the vhm for the partly filled will be 1.12 times 14400 and this will give you a value 17 Is that correct? Therefore, total value one six one two eight will be because the book has been multiplied by one point two. No, I am doing one point one two. One point one two. One point one two. कितना आता है सर वन सिक्स वन टू एट वन सिक्स वन टू एट आ रही है ओके वन सिक्स वन टू एट ओके सो टोटल वी एच एम विल बी फुली फिल्ड प्लस पार्टली फिल्ड इन दोनों को ऐड कर दो दिस विल गिव मी दिस दिस विल गिव मी द टोटल वी एच एम ये कितनी आती है नाउ आई एम माई लैमडा जीरो इज इक्वल टू टू वन नाइन नाइन टू दैट इज माई वी एच एम अपॉन स्टोरेज फैक्टर विच इज गिवेन टू बी इन द क्वेश्चन एज वन पॉइंट वन एट फोर इन टू द डिस्प्लेसमेंट Eight seven, eight two four. This will give me the value of the lambda zero. ये कितना आता है? Sir, point two one three. Point two one three. Now. Lambda forty is point eight times lambda zero, so point eight into point two one three, and this will give me a value of point <coughs> one seven zero.
यहां तक इट्स ओके यस ओके नाउ हैविंग गॉट दीज वैल्यूज आई विल प्लॉट द जीजेड कर्व एज पर द वैल्यूज विच आई है so i'm just going to pick out the values i'm just going to make a gz curve this will be done by you on the graph paper which will be provided to you so zero 10 30. सर जब टेबल बनाएंगे तो दस दस डिग्री पे लेंगे ना सर वो जीजेट की वैल्यू हाँ मैंने आपको वही सिखाया है आई हैव टॉट यू दैट ओनली जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी देन जो भी आपका जीजेड की वैल्यूज आएंगी अलोंग दी वाई एक्सिस यू विल प्लॉट दैट सो जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट एट वन पॉइंट जीरो वन पॉइंट टू वन पॉइंट फोर वन पॉइंट सिक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ सो यू विल नाउ प्लॉट अ कर्व सो यू विल ड्रॉ अ कर्व joining those points yahan tak aapka ye phase 1 wala portion hai now your lambda zero value you have got is 0.213 so what will you do you will go for 0.213 on the y axis this is your lambda zero value ye aapki lambda zero hai lambda 40 is 0.17 so on the same scale you will go for 0.17 which will be lesser than so this is your 0.17 0.17 you will join lambda 0 and lambda 40 so basically you are this is going to be a straight line this is your healing arm curve which will be tapering downward down below at the rate of 0.8 ye aapka 0.17 aa gaya now if i were to erect a perpendicular at 40 like this to seedha kar deta hu theek hai then this is my healing arm curve this is my writing arm curve my requirement is net residual area between the two curves my net residual area between the two curves will be
This is my net residual area. Now, under normal circumstance, this would have been my NRA. But I am given one more value, and that is my angle of down flooding is 37. That means I need a value at 37 also. Because the angle at 37, so I need to erect a value at 37 degrees. I need to come up over here at 37. So I will now erect a perpendicular at 37 and not at 40. I'm showing you 40 because of the requirement. But in this particular question, I am interested in 37 degrees. Because 37 happens to be lesser than 40. So now I'm not interested in this angle, this, this particular one. I'm not interested in this fellow. I'm interested in this one. And that NRA of this, this one should be not less than 0 0.075 meter radian. So therefore, I ultimately need a total area up to 37 degrees and not up to 40 in this particular question. So I need to calculate in a quickly an area up to 37. So Z, theta 0, the GZ will be my ordinate. 0 is 0. 37, I will have to pick up by doing the calculation from the curve. So supposing I'm just picking up the value from the book, I can also calculate it using the formula. But over here, I will be just picking it up from the curve. That will come as, let's say, 1.86. I need the area up to 37. The quickest way I told you during your phase one was 141. So find out a midpoint of these two fellows. So the midpoint of these two fellows will be 18 and a half degrees. So insert 18 and a half, go to 18 and a half here and pick up the value of the GZ from the curve for 18 and a half. Let us say it comes 0 0.96. Apply Simpson's multiplier 141. get area function zero one point eight six six fours are twenty four two nine fours are thirty six into thirty eight three point eight four total it up This will give you your SOP. Six and four, ten, one, eight and eight, sixteen and one, seventeen, one, three, four, five. Five points. 
5.7. This is my SOP. I am interested in the area up to 37. So area up to 37 degrees is equal to H by 3 into SOP. H that I have taken is 18 and a half degrees. 18.5 degrees. I'm getting rid of the degree. So denominator will get 57.3. Remember phase one? Yes, sir. To convert into radian. To convert into radian. Upper the degree ko guide kar diya. Niche denominator mein 57.3 le liya. Into 5.7. H आ गया, three आ गया, fifty seven आ गया, ये SOP आ गया, correct. So calculate the total area. ये कितना आता है? Point six one three. Point six one three. Meter radius. यहाँ तक किसी को कोई doubt? Up till here. Is it okay up till here? <coughs> yes. Okay. So this is my total area from zero to thirty-seven. Pura ka pura. Now, isme se mujhe minus karna hai ye cheeze. Ye wala portion jo maine shade nahi kiya. Isko mujhe minus karna hai. So, this minus karne ke liye, what I need to do is, I need to subtract. So, I will subtract now. Ab main subtraction shuru karunga. So, jahan pe ye mera kaatta hai, healing arm curve, I will drop a perpendicular down. Now I'm going to give some names to this A, B, C, जहाँ पे ये काटा है D, E, F, G. ये मैंने कुछ नेट इनके नाम दे दिए. अब basically The ABC is assumed to be a triangle. BCDE is a trapezium. So, net residual area is equal to total area up to 37 degrees minus area of the triangle ABC minus area of the trapezium BCDE. Is that OK? Yes. OK. So now I will focus my attention towards these down below fellows. So I first from this point B, which I have perpendicular drop, kiya, this will give me the angle of heat. Okay, so I will pick up the value over here on the x axis. As per the book, this value is four and a half degrees. The, val the value of point C is four and a half degrees. So, angle of heel due to shift of grain 
in this question is four and a half degrees, which is less than 12 degrees. Hence, that criteria is met. Therefore, criteria is met. Green criteria. Now, I need to find the value of BC. So, I will measure that from the curve. So BC, since this value at lambda 0 was 0.213, therefore BC ko measure kiya, wo approximately 0.2 meters a gaya. Similarly, DE ko bhi measure kiya from the curve, and that will be greater than 0.17. Oh, 0.17 se jada bada hoga. So therefore, wo value i 0.18. So, <coughs> area of triangle ABC is equal to half into base that is four and a half degrees ko gaib kiya so divide by 57.3 into height that is BC that is 0 0.2 ye samaj mein aya kya kiya mene yes sir ये मुझे वैल्यू देगा इस ट्रायंगल की इसकी वैल्यू आती है पॉइंट जीरो जीरो एट मीटर रेडियन अब आई एम नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस ट्रिपीजियम बीसी DE half into sum of parallel sides. So half sum of BC 0.2 plus DE 0.18 into distance between the two fellows. That is 37 minus four and a half. will be 32.5 get rid of the degrees denominator which will be 57.3 this is the formula I will tell you the formula the formula is half into sum of parallel sides into distance between them That is your uh, formula for area of trapezium. So sum of parallel sides, meri hai BC, D, ye meri parallel sides hai. BC, D, into distance between them, 37 minus 4 and a half. That is 32 and a half. Degrees, degrees ko gaib kiya. Denominator mein 57.3 aage. Sir, ye kya hai? ये आता है पॉइंट वन जीरो सेवन हाँ मेरा वन जीरो एट आ रहा था इस अर्थ में करेक्ट
सो नाउ एन आर ए निकालिए पॉइंट सिक्स वन थ्री माइनस पॉइंट जीरो जीरो एट माइनस पॉइंट वन जीरो एट एंड टेल मी दी एन आर ए पॉइंट फोर नाइन एट या पॉइंट फोर नाइन एट मीटर रेडियन एंड सिंस दिस इज ग्रेटर देन पॉइंट जीरो सेवन फाइव मीटर रेडियन हेंस दिस क्राइटेरिया इज ऑल्सो मेट एंड अब लास्ट में यू विल डू अ समरी ऑफ द होल थिंग अब सारे वो क्राइटेरिया उसको इन्यूमिनेट करोगे पॉइंट नंबर वन क्राइटेरिया जो आपका था के एंगल ऑफ जीएम ओके सो जीएम से शुरू कर दो सो so, जीएम आपकी आई टू पॉइंट टू पॉइंट एट वन जीरो विच इज ग्रेटर देन जीरो पॉइंट थ्री मीटर्स सो दैट क्राइटेरिया इज मेट सो फर्स्ट हो गया फिर सेकंड पे आ जाओ एनआरए ये वाला हो गया पॉइंट फोर नाइन एट ग्रेटर देन पॉइंट जीरो सेवन फाइव दैट क्राइटेरिया इज मेट सो पॉइंट क्राइटेरिया नंबर टू मीट हो गया थर्ड एंगल ऑफ हील एंगल ऑफ हील फोर पॉइंट फाइव डिग्रीज इज लेस देन ट्वेल्व डिग्रीज हिंस दैट क्राइटेरिया इज मेट पॉइंट नंबर फोर क्या था नो लिस्ट शील बी अपराइट कौन डिपाचर सो वो लिख दिया शील बी अपराइट पॉइंट नंबर फाइव Uh, she will demonstrate throughout the passage that she is meeting all these criteria hence point number 5 is met so therefore since the vessel meets all the five criteria hence the vessel is meeting the intact stability criteria for grey ye aapka pura answer banega सर इसमें हम वैल्यू जैसे थोड़ा ग्राफ से उठाते हैं या थोड़ा आंसर इधर उधर तो होगा सर फिर नो प्रॉब्लम दैट इज व्हाई मैंने अप्रोक्सीमेट लिया है इसमें आपको कहां-कहां सेव करोगे टाइम ये पॉइंट 213 था इसको पॉइंट 2 कर देना ये पॉइंट 17 था इसको पॉइंट 18 कर देना कोई फायदा नहीं है कोई ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ये रियलाइज करना है आपका ये पॉइंट 49 किसी का पॉइंट 48 आएगा किसी का पॉइंट फोर सेवन आएगा इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस इन योर क्राइटेरिया दैट इज स्टिल गोइंग टू बी फार फार ग्रेटर देन दिस वन पॉइंट जीरो सेवन फाइव आपको ये समझना है तो कोई पॉइंट वन एट ले ले कोई पॉइंट वन एट पॉइंट वन नाइन ले ले फर्क नहीं पड़ने वाला आपके आंसर में बिकॉज ये दिस इज गोइंग टू बी फार फार ग्रेटर इसीलिए अगर आप नोटिस करो मैंने सीधा वो शॉर्टकट मारा है 141 का किताब कर रही है 14241 फोर टू फोर वन आई एम नॉट गेटिंग इन टू दैट आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम बिकॉज मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं 14241 फोर टू फोर वन करूं मैं वन फोर वन में खुश हूं मेरा वहीं पर क्राइटेरिया मीट हो जाएगा तो मैं बात ही खत्म हो जाती है ना इसलिए मैंने आपको फेज वन में सिखाया था वन फोर वन करके खत्म करना You remember phase yes. one? So it doesn't matter. Yes, yes sir. Even when we are doing trapezium, we are measuring. If we take point two, we take point point six. Point three, take point three. Point 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 one, five. Hardly. No difference. Sir, hardly. Yes, sir. Third or fourth digit will be difference. Yes. That is the one. So that's why. So why should you waste time? getting into the accuracy mode i am not interested in accuracy that is not my prime aim my prime aim is i should meet the five criteria simple which i will meet in any case sir list wali jo condition hai wo question mein diya hua na ki hum is question mein mention nahi denge list to hai nahi bas no that is uh, list wali jo part hai wo aapki uh, mate ki duty ho jati hai on departure so that you will cry, you will meet किसी भी हालत में मैं लिस्ट के साथ नहीं सेल आउट कर सकता ओके okay. तो वो इसलिए वो लिखना पड़ता है बस खाली कि आई विल मीट द क्राइटेरिया आई विल आई विल हैव 
uh, the I will my vessel will be upright. List will be zero. Focus. So it's a very lengthy question. Both lengthy. Hai. So ye bhi tail ender hai. टेली लंबी होती जा रही है हमारी ओपनर <laughs> हमारे कम है सर इसी में ना सर अगर एक आउट जो एंगल ऑफ वैनिशिंग स्टेबिलिटी होगा वो होता है कि जब आपकी हिलिंग सॉरी जो जीजेड कर्व है वो जब जीरो की तरफ नीचे आने लगा वैनिशिंग ग्रेन में होता ही नहीं है वी डोंट इन ग्रेन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वैनिशिंग एनी आइडिया वैनिशिंग क्यों नहीं करते ग्रेन में वाई एम नॉट कंसर्न अबाउट वैनिशिंग इन ग्रेन आई एम कंसर्न अबाउट अपराइट आई एम कंसर्न अबाउट एवरीथिंग एल्स बट आई एम नॉट कंसर्न अबाउट वैनिशिंग वाई होना चाहिए ना क्यों मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि जब मैंने ग्रेन लोड करी तो वैनिशिंग में वाई एम आई नॉट इंटरेस्टेड ये प्रैक्टिकल बेसिकली से कनेक्टेड है इसका आंसर थियोरेटिकल नहीं है सी मैं वेन आई लोड ग्रेन तो जनरली ग्रेन जब हम लोड करते हैं तो ग्रेन इज वॉल्यूमिनस कार्गो राइट वी नो ब्रोकन स्टोरेज होती है बहुत ज़्यादा ग्रेन में ये तो हमें पता है और ये भी हमें पता है कि ग्रेन मूव लाइक अ फ्लोइड फ्लोइड कार्गो फ्लोइड स्टेट ये भी हमें पता है तो जब मैं ग्रेन लोड करता हूँ तो जनरल मेरे होल्ड सारे फुल हो जाते हैं जनरली होल्ड द टोटली पैक्ट loaded right up to the top and my vessel might still not be at the summer draft might not be still so jab maine pura bhar diya upar tak grain sare sare holds mein to mere ko meri samasya kahan se shuru hoti hai samasya meri shuru hoti hai sabse pehle to list nahi honi chahiye jahaz upright hona chahiye to wo mere criteria mein aa gaya ठीक है ना दूसरी समस्या अगर मेरा जहाज जहाज दरिया में जाएगा सो इन द दरिया माय शिप विल बी सब्जेक्टेड टू रोलिंग एंड वंस माय शिप इज सब्जेक्टेड टू रोलिंग देन द ग्रेन इज लाइबल टू बी शिफ्टिंग सो व्हिच इज वेयर दी दिस हीलिंग आर्म कर्व्स कर्म्स लैमडा जीरो एंड लैमडा फोर्टी उस पर आ रहा है तो मेरे को ये अपनी शिफ्टिंग संभालनी है Which is what this volumetric healing moment is doing, VHM. So that is taken care of. The very jo ke I should still have some net residual area even when I go to forty degrees or thirty-seven degrees. In this question, my vessel should still be able to come back. Vanishing kab hoti hai? Vanishing to hoti hai for seventy-five eighty pe. जब मेरा जहाज ऐसे ही वैसे ही डूब रहा है तो अगर मैं 37 को मीट कर रहा हूं क्राइटेरिया को तो माय वेसल इज गुड टू सेल दैट्स द पॉइंट व्हिच एंड एंड द वेसल विल सरवाइव एट सी इसके बियॉन्ड 
थर्टी सेवन के बियॉन्ड तो मेरा ओपनिंग्स एक्सपोज हो जाएंगी पानी में एंड अगर मेरी ओपनिंग्स पानी को एक्सपोज हो गई तो देरफोर मुझे अपनी ओपनिंग्स को बंद रखना है देर फोर ऑल द वेंट साउंडिंग पाइप एक्सेट्रा आर ऑलवेज शट ऑन द ग्रीन पैसेज देर नेवर ओपन अप एंड देर शट फॉर अनदर रीजन के ग्रीन कार्गो इज ऑलवेज फ्यूमिगेटेड विद फॉस्फीन गैस बिकॉज देर आर दो इंसेक्ट्स विच हुज एग्ज आर ऑलरेडी देयर इन द वीट शेल or in the green shell they sprout out and they can cause the damage to your crop so so phosphine gas is injected at the load port prior departure so canisters of phosphine etc are thrown in and they fum the, the hold gets fumigated this is all done after the the holds are sealed then they are fumigated and then the bobby hatches are closed and sealed tight and seals are put there so that nobody opens it up and likewise on the sounding pipes as well they are also sealed nobody is to open them up let's see and the idea is that so that so as to not have any ingress of water as well as not to allow any air to come in because the fumigant gas is there so that is the reason why basically <laughs> so vessel is always maintained upright at sea with green cargo haan ji so ab ship pe hum log kaise actually karte hain actual mein jo hai ye sab nahi karte so what we do is that we ye humne assumed volumetric healing ye uh, calculated volumetric healing moments nikala and in on these green shapes uh, for every hold when you go there is a uh, actual healing moment of the hold and there is a something called as allowable healing moment so the moment your actual healing moment or calculated healing moment or volumetric healing moment is less than the allowable healing moment you are meeting the criteria this is how we do these days your calculated volumetric healing moment has to be less than the allowable healing moment so the allowable healing moment is given for every vessel for every condition but your vessel is less than that means you are meeting the criteria to usi se hi kaam chal jata hai hamara seedha so mera lubricator mujhko wahi de deta hai the moment i put in the weights partly filled fully filled etc jaise hi main dalta hu wo mujhe pura de deta hai ki mere अलाउेबल कितने और मेरे एक्चुअल कितने दोनों कंपेयर करके मुझे बता देता है क्राइटेरिया मीट हो गया एंड वो उसका एक प्रिंट आउट निकाल के आई एम सपोज टू बिफोर लोडिंग बिफोर दिस थिंग बिफोर आई अराइव एट द पोर्ट आई एम सपोज टू गिव दिस टू द हाबो मास्टर द हाबो मास्टर विल वेरी वेट इट एंड इन आर केस वी आर सपोज टू गेट इट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द फ्लैग स्टेट you're supposed to get it approved by the flag state the flag state approves it then only can you start loading so like we were loading grain in canada and all that so the uh, department of agriculture over there the canadian government we had to get it approved from them as well so they would approve it so uske pehle hum calculate karke ye pura print out nikal ke unko dete hain तो हाबो मास्टर आता है उसको अप्रूव करता है उससे पहले उसके बाद ही आप लोडिंग शुरू कर सकते हैं 
दोनों अप्रूवल के लोडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते नहीं कर सकते वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस यू मीट बोथ द क्राइटेरिया so if your vessel is a panamanian registered so panaman panama flag state as well as agar main canada mein load kar raha hu to canadian the department of agriculture if i am loading in india then the indian department of agriculture will come into picture ek question ha ji ki in term of stability when we will uh, abandon the ship oh ye to different track pe chale gaya wo ye isse connected to nahi hai ye sir isse connected nahi hai but yaar stability ki baat ho rahi thi uski question uh, uh, abandoning the ship is a ye mera actually 2 ghante ka topic hai with masters esm ke sath mein it take two hours but uh, nut, nutshell mein bata deta hu uh when do you, it, it's the most difficult decision to take abandon ship so basically you have to abandon when uh, oh, oh movie aayi thi na titanic yes to usme wo hero tha na jack right to wo, wo heroine ke sath mein kahan pe hota hai कार में सर hmm? <laughs> तो सर आगे ड्रीम में थे कहीं स्टार्स में खोए हुए थे हाँ, लेकिन नहीं देखी तुमने पिक्चर टाइटेनिक को अच्छे तरीके से देखना चाहिए nay they were so when the abandon ship was going on when the ship was sinking uh, if you remember jack was taking her right stern okay she had already broken into two pieces right titanic and so they were in the aft half so they were in the aft half where does he take her he takes her to the poop deck okay and when the vessel sinks so she actually goes down like this and these people were standing on the poop deck okay catching hold on to the uh, 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 to the ensign staff and so when the vessel actually goes down and touches the water that's uh, uh, what jack does he holds on to, to the female uh, with one hand and with the other hand he's holding on to the jack staff ensign staff and he doesn't let go of that right till the end jab when the vessel goes down in the water is when he lets go of the vessel so what i am trying to say by this entire story is when should you abandon the vessel when I mean, you are talking about a stage before this i am talking about abandon ship ho raha hai so i was talking about that because masters ko ye batana padta hai Okay, when should you leave the vessel? Because there are a lot of masters who get into the lifeboat first or before, and that is a wrong decision to take because the ship is considered as the best lifeboat. She is a better lifeboat than your lifeboat of the ship. So, when should you enter into your lifeboat of the ship? When you have abandoned your better lifeboat, that is your ship. Now the question is, when should you abandon the vessel? The stability point of view. So you should abandon the vessel when you do not have any reserve buoyancy left. When your lost buoyancy is going to exceed the reserve buoyancy. So if my engine room has got bilged, for example, what will be my lost buoyancy of the engine room? if that is greater than my rb then i need to abandon if i can control the rate of lost buoyancy then i don't need to abandon so in very simple language 
my rate of ingress of water should be less than the rate of pumping out of the pump. Okay, is that okay? Does it make sense? Yes. So, so long as my uh, I'm able to control my rate of ingress, uh, it's okay. Now, there are various ways to control the rate of ingress. One is cement box. The other is collision mat. The third is making plugs from inside, from outside. So, these are ways to reduce the ingress. And then lastly is to carry out some kind of a welding. So, so these are the ways. Yes, sir. Basically, जब ये decision लेते हैं तो we have to calculate मतलब ऐसे we have to keep on calculating हमारी lost buoyancy कितनी हो रही है and correct. You have to calculate your loss buoyancy. You have to calculate your reserve buoyancy. Very, very important. And then only you take a decision. That's why it's not a very easy decision. It's a very tough decision to take. Uh, go to Google and type one case: motor tanker Pratibha Kaveri. Type that case. Pratibha Kaveri. Yeah. Just type it and then read all about that Pratibha Kaveri case. Uh, it's a very important one from uh, abandon ship point of view and try to read kya hua tha us case mein bahut bada zabardast case tha so usme political bhi hai bahut kuch hai hame hame to khali uh, ship board se matlab hai hame political se matlab nahi hai yes theek hai ओके सॉरी सर थोड़ी क्लास लंबी खिंच गई सर जेंटलमैन आफ्टर 15 मिनट्स वी स्टार्ट द क्लास सॉरी सर ओके सर ओके सर थैंक यू सर बाय बाय